sur l'amour, tiré de la lecture numéro 6003 du maître spirituel coréen Chong Gong. Maître, je voudrais vous poser une question concernant l'amour. Après tout, je pense que c'est le mot le plus utilisé. Lorsque nous parlons d'amour, nous parlons d'une personne en particulier qui est vraiment importante pour nous. Quelqu'un aurait défini l'amour comme la semence des larmes. Pour d'autres, en jouant avec l'amour, on pourrait se brûler. Et enfin, pour d'autres encore, ce serait dangereux et même effrayant. Quel sens pourrions-nous attribuer à l'amour Chacun de vous, et je ne parle pas seulement de ceux qui sont présents ici, a une idée très personnelle de l'amour. Il serait donc un peu compliqué d'en donner une image générale. Commençons cependant en considérant le concept selon lequel l'amour pourrait être la semence des larmes, comme on dit ici en Corée. Comment pourriez-vous vous imaginer de commencer à pleurer en pensant que votre amour est devenu une graine pour les larmes alors que vous êtes toujours aimé. Comment pourriez-vous pleurer s'il y avait de l'amour Évidemment, au moment où l'amour devrait cesser, vous souffririez et vous verseriez des rivières de larmes. Pourtant, toute cette eau ne coulerait pas au nom de l'amour, mais sous le signe de l'avidité et de la gourmandise, sentiment très peu noble et très lointain de l'amour. Examinons plus en détail. Supposons qu'après avoir commencé une relation avec une personne qui vous plaît, vous puissiez être la proie du désir irrépressible de vouloir la serrer contre vous jour et nuit et de ne jamais plus vouloir vous en détacher. À ce stade, si votre partenaire n'acceptait pas ce fort désir de possession, ce serait des larmes et encore des larmes. Je vous dis ceci pour souligner combien l'amour est assez éloigné de cette graine. Cette dernière ne prend racine que dans le cœur de ceux qui sont aveuglés par l'avidité de posséder physiquement leur partenaire en lui étouffant toute liberté. Quand on parle d'amour, essayons au moins de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Jusqu'à présent, l'amour sur terre n'a pas encore été vu, pas même une seule fois. Je parle bien sûr du véritable amour. Après une telle déclaration, pas mal de tireurs d'élite me pointeront déjà du doigt. « Ah oui, celui-là, on le connaît bien. J'ai déjà l'impression de les entendre dire « C'est un qui croit tout savoir ». Mais c'est vraiment comme ça, je le sais. Dans les Sanjong Sile, une période historique qui s'est terminée à la fin de 2012, ce type d'amour n'aurait jamais pu se produire, en aucun cas. Au cours de ces années, en effet, les êtres humains ont essayé et essayé toutes sortes d'expériences avec plaisir, en s'aimant, en partant et en se retrouvant et ils ont pu le faire pour pouvoir grandir. Cependant, une grande confusion est apparue entre l'amour et ce qui ne serait au contraire que le plaisir physique ou s'aimer l'un l'autre ou les deux. Le véritable amour, pendant toutes ces années, n'aurait jamais pu exister. Cependant, Souvent même, le simple amour ne se termine pas très bien. Et cela se produit toujours lorsque la cupidité et l'attachement s'emparent de vos sentiments et de vos actions. À ce moment-là, les cœurs se brisent, la vie devient soudainement difficile et on a même du mal à comprendre s'il est approprié de tout abandonner ou de serrer les dents et de continuer à s'accrocher. Pendant ce temps, un flot de larmes envahit chacun de vos espaces de vie. L'amour n'a rien à voir avec de tels scénarios. Ce n'est rien de tout cela. Alors, quand pourrions-nous parler d'amour 
Maintenant, dans le Ushan Shidei, la période historique a commencé en 2013 et au cours de laquelle la société a pu atteindre son plus haut niveau de connaissance. La même âme, dans certains cas, a déjà pu rejoindre la plénitude totale de la qualité de l'énergie, Negong en coréen. Ce n'est qu'à une époque comme celle-ci qu'il pourrait y avoir de l'amour entre les gens. Pour être amoureux de quelqu'un, il faudrait travailler dur et bien se préparer, comme au bon temps de l'école, pour pouvoir obtenir directement de la nature une qualification spécifique, pratiquement un vrai diplôme. Ce n'est que dans cette période historique que nous pourrions, pour la première fois, nous rapporter à une personne et partager la qualité de l'énergie de, de notre âme, c'est-à-dire notre très personnel Negong, mais sans une préparation adéquate. Que pourrions-nous partager en réalité Nous reviendrions à agir avec avidité, possession, tout comme au temps des Sonchon Shide, essayant seulement de sucer l'essence vitale de notre partenaire au lieu d'en partager sa joie et sa beauté. Et puis, n'oublions pas les enfants. Encore une fois, beaucoup diront immédiatement qu'ils aiment leurs enfants. Mais regardons de plus près avec un bref exemple. Il pourrait arriver, et beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, que lorsque vous leur parlez, ils ne vous écoutent pas. Et vous pourriez prendre feu et crier, mais serait-ce toujours de l'amour Cela ne ferait que souligner vos incapacités, vos lacunes et votre manque de préparation à leur égard. De plus, il faut également savoir que la croissance et le parcours de vos enfants sont directement guidés par Mère Nature. Vous en tant que parent, ne pouviez les soutenir que par l'arrière. Mais si au contraire, vous vouliez vous imposer pour leur donner la direction qui vous plaît, ce serait un abus de position. Et surtout, de cette façon, vos enfants pourraient aussi se retrouver un jour dans un état de devoir pleurer. Il n'existe pas encore de livre de recettes qui suggère comment élever les enfants et aimer de façon cohérente. Mais je vais essayer d'y remédier. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour Ce n'est certainement pas quelque chose que nous pouvons faire, car cela ne peut que nous arriver. Nous allons y jeter un coup d'œil. Si, par exemple, je vivais pour toi, travaillant constamment dur pour faire en sorte que ton bien-être augmente. Alors, la pensée que je pourrais représenter le bien le plus précieux qui existe sur la face de la terre surgirait spontanément en toi. Et seulement à ce moment, l'amour pourrait naître. Comme vous pouvez facilement le voir, ce n'est pas un acte de volonté. Loin de là, l'amour ne pourrait être qu'en présence d'un autre comportement visant à contribuer à la croissance du propre partenaire, en accord avec l'époque que nous vivons actuellement. Cependant, nous pourrions aussi continuer à dire que nous aimons une personne qui est peut-être riche ou capable ou belle ou gentille ou autre chose. Mais l'amour est tout à fait ailleurs. Il naît et pousse spontanément comme le blé dans les champs fertiles d'une vie cohérente. Enfin, aimer signifie savoir accepter immédiatement des situations qui ne correspondent plus à nos besoins et laisser partir nos compagnons. Ça aussi c'est de l'amour L'amour rend la vie pleine de paix et de chaleur. Tous vos travaux prennent finalement fin. Cela n'a rien à voir avec la semence des larmes. 
mais c'est une lumière éblouissante qui illumine l'aube de notre vie à son matin.